եւ ճիշտ ժամանակ նա հանելու տեսեք թե ինչ հրաշք է ստացվում գեղեցիկ կարմրած կողկերից եւ շատ 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 փափուկ լավ եփված այս մնացել է ավելացնել վրայից արդեն կտրատված սոխը թարմ համեմը հայ այսպես հիանալի ձևով Ողջ ունի արգել է տորտներ, ձեզ այդ խաչիկն է, այսօր գրիլ եմ պատրաստելու կարտովիլով, միասին շատ հետաքրքիր յուրատուկ ձևով և ամենակարևոր է թորի մեջ։ Այս բաղադրատոմսով եւ այս ձևով պատրաստված հավը կամ գրիլը ստացվում է անչափ յութեղ եւ իարկե շատ համեղ։ Մինչ սկսել ուզում եմ ասել, որ իմ բոլոր թորի հետ կապված տեսանյութերը դու կարող է գտնել իմ պլեյլիստում, որը կգտնեք գլխավոր էջում, ինչպես միշտ մնացած պլեյլիստների հետ միասին։ Այսպիսով առագանցնենք գործի եւ ներկայացնեմ թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ լինելու։ Վերցրել եմ այսպիսի 1 հատ 1.5 կիլոգրամանոց կամ մի փոքր ավել հավ, հոշոր է հավը, լավ լվացել եմ մեկ անգամ։ Մեզ անհրաժեշտ է լինելու այսպիսի մոտ 100 գրամ խոզի ճարպ կամ ինչպես կոչվում է սալ, խոսքը չմշակված սալի մասին է։ Հարցրեք մսի խանութներում։ Այս անհրաժեշտ է լինելու մոտ 4 հատ այսպիսի խոշոր շատ լավ լվացված խոզանակով լվացված կարտոֆիլ, որը զուգահեռ են պատրաստելու գրիլին։ Հուսայուղ է անհրաժեշտ լինելու, մի շարք համեմունքներ, խմելիս ունելիս եւ եւ կարմիր փղփեղներ, պապրիկայի մասին է խոսքը, համեմի աղացած սեմ, սխտորի փոշի եւ իարկե աղ։ Ինչպես նաեւ վերջում վրայից լցնելու համար մեկ գլուխ սող սովորական եւ թարմ համեմ։ Այսպիսով, ինչ ենք անում առաջնահերթ։ Իսկ առաջնահերթ անում ենք հետեւյալը, մշակում ենք հավը արդեն նշեցի եւ ավելորդեմ համարում նշել որ շատ լավ պետք է լվանանք որից հետո հերասնում ենք ավելորդ մասերը իսկ դրանք են այս հատվածը պարտադիր ոչի վերևի հատվածը ես ոչ ամբողջությամբ կհերասնեմ տեսեք մնացել է դեր ինչ որ հատված որը պետք է հերացնել դրա համար հայ այսպես արմատից օրքից կտրում եմ եւ հերացնում եմ այս կտորը ամբողջությամբ սա շատ կարևոր է Որից հետո կշրջենք հավը եւ կհերացնենք մնացած ավելորդ ճարպերը։ Այսպես փորի հատվածից, դոշի հատվածից մի փոքր ավելի ներքև տեսեք։ Այս ճարպերը հերացնում ենք նույնպես, անիմաստ է որ դրանք մնան։ Եվ կատարում ենք հետեւյալ գործողությունը։ Հայ այսպիսի միջին կտրվածներ են անում։ հավի դոշի վրա մոտ 3 հատ յուրաքանչյուր կողմից ինչու է սարվում որպիսի մարինացնելու ժամանակ դոշը ներծծիր մեջ ամբողջ այն զանգվածը այն մարինադ է որը պետք է կսենք հավին եւ լինի շատ ավելի յութեղ եւ շատ ավելի համեղ հիմա կշրջենք մյուս կողմի վրա հավը Եվ այսպես մեջքի հատվածից կկտրենք ողնաշարը այսպես կտրում ենք որովես սուր դանակով եւ բաժանում ենք հավը երկու մասի ես պատրաստելու եմ հենց այսպես այսպես լավ ամբողջությամբ կտրում ենք բացում ենք այսպես եթե ինչ որ բան է մնում է ստեղ ավելորդ ոսկը օրգանների մասին է հերացնում ենք սակայն այդպես լինում է հազվադեպ այսպես գեղեցիկ շրջում ենք մյուս կողմի վրա հիմա նորից դոշով դեպի վերև եւ այսպես սեղմում թե թվակի արորելով որովհետեւ հավը այսպես գեղեցիկ թե թվակի տափակ տեսք ստանա ասա նույնպես ցանկալի է ինչ վերաբերում է թևի հատվածներին այս ծայրի հատվածները կարող է կտրել հերացնել Սակայն այսօր ես չեմ կտրելու, կթողնեմ հենց այդպես։ Անցնենք մարինադը։ Պատրաստելուն այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ավելացնում ենք բոլոր ամենունքները սովորական բուսայուղին, կարող եք սովորականի փոխարեն վերցնել զեյթունի ձեթը, ինչը էլ ավելի ողջ ունելի է, ինձ մոտ այստեղ սովորական բուսայուղ է այսօր, որովե խնդիր չկա։ 
լավ խառնելուց հետո վերցնում ենք խողարարական վրցինը, մի թեթև եղս էլիք խառնենք, այսպես մոտի կբերենք և լավ կտարածենք այս հիանալի մարինադը ամբողջ հավի երկայնքով մեկը սկսենք հենց հավի դոշից և շատ լավ կկսենք հատկապես այն կտրվածքները, որոն կարել ենք տեսեք հատուկ հենց դրա համար էր այս ամենան ախատեսված և այդ կտրվածները արված էր հենց դրա համար։ Այսպես ամբողջությամբ շատ լավ կսում ենք մարինադը հավին, բոլոր գոմերի տոմատի մացուկ, տոմատի մացուկին ավելասնել սորական հավի համեմունք, կաղեք իրարել չոր աջիկա, նույնպես գովելի կայլ է, գովելի ողջ ունելի տարբերակ է, այսպես ասաց սաղման չկա որև է, ընտրությանը, դա մնում է ձերայցողությանը, ե� Մյուս կողմից շրջում ենք եվս և կատարում նույն գործողությունը, այսպես, բոլոր բոլոր կողմերից շատ լավ կսում ենք այս հիանալի մարինադը, այսպես, ոտիքներին նույնպես կսենք, բդի հատվածը այսպես ժորդի լեզով Այսպես բոլոր, բոլոր, բոլոր կողմերից հավեսով այսպես տարածում ենք մարինադը, որից հետո վերցնում ենք հավը և տեղափոխում հենց նույն ապսեի մեջ, որի մեջ այն իսկը զբան է դրված էր, այսպես, իմա կծացկենք Դե ինչ ես իմ ակցուց հատրեմ իշպես մարինացնել կարտովիլը, կտրում ենք այսպես կարտովիլը բաժանում ենք երեկ մասի և ինչպես նկատեցիք, այսպես կտրում ենք ծայրի կլորավուն հատվածները։ Այդ հատվածները Այսպես գեղեցիկ կողկ կողկի ինչու, կանի որ շուտով այս գարտովիլը մենք համեմելու ենք նույն մարինադով, որը կիչ առաջ, որով կիչ առաջ համեմեցինք ամբողջական հավը։ Եվ մարինադը հիմա կկսենք սկզբու մի կողմի Հոյց հետո կարտովիլը լծնում ենք կրկին անգամ նույն ապսեի մեջ, որի մեջ որ նրանք դրված էին իսկ զբանը, դե ինչ հերթը ճարբի կտրելուն է և նախնական մենք այն բաժանում ենք այսպիսի կտորների, միջին կտորների, կարտովիլի մեջ տեղում ենք դնելու, շուտով արդեն շամպուրի վրա հավակելուց կա ասկանակ, թե ինչի մասին է խոսկը։ Դե ինչ հարգել ինկերներ, հերթը կարտովիլի հավակելուն է շամպուրի վրա, կանի որ մենք այս բրնակով դեպի ճարպի կտորից, անցկասնում ենք շամպուրի վրա, որից հետո նոր կանցկասնենք կարտովիլի կտորը։ Հանցկասրեցինք հիմա հերթը կարտովիլի կտորին է, հակարակոմը, այսպես նիչպես որ ծուցադրեցին։ Վերջ գրկին ճարպի կտոր և Ինչու ենք մենք սկսում ճարպի կտորից, կանի որ թոնրի մեջ երբվել ունթացքում, այս ամենը հալչելու է, խոսկը ճարպի մասին է և արտադրելու է յուղ, և այդ յուղը 
ամբողջությամբ թապվելու է կարտովիլի վրա, երբ միայն պատկերասրեք, թե ինչ համային պայցյուն է տեղի ունենալու, արդեն պատրաստի ժամանակ և պատրաստվելու ընթացքում, ես կարծում եմ, որ խոսել է սրամասին, անիմաստ է, հասկացող է երկե կասկանա այս կարտովիլի համային բոլոր ատկությունները պատրաստ լինելուց այտո։ Վերկին հասկացում են կարտովիլը և գրկին ճարպի կտորը։ Դե ինչ անցավ մեկ ժամ, մոտ առապես մեկ ժամ, և արդենք հիչ թե շատ մայնացված հավը, մենք պետք է անսկասնենք երկու շամպուրի վրա, սակայն դա անելու ենք ոչ թե այս, այլ այս կողմով, շուտով կա ասկանակ թե ինչու է դա արվում, ինչ է ամար, սակայն մինչ այդ, իարկ է ինչպես նշեցի, ճարպի խոշոր կտորն ենք սկզբում անցկացնում, ա� որից հետո այսպես անցկասնում ենք շամպուրը վերևիս դեպի ներքև, այսպես վերջ, նույն գործողությունը կատարում ենք մյուս շամպուրի էտ, նույն ձևով ճարպը սկզբից կանցկասնենք երկու հատ, և կմծնենք արդեն մ հավի բդիկի հատվացներից մենք կավելացնենք կամ երկու խոշոր կարտովիլ, կամ որև է հարմարանք սա կարվի նրա համար, որ եպ վել ունթացքում հավը որև է դեպքում չս սղան էրքև, կանի որ թոնրի մեջ եպ վել ունթացքում � հավը ու կարտովիլը միասին կդնենք թոնրի մեջ։ Սակայն մինչ այդ չենք մորանում ամենա կարևոր բանի մասին, որովհետև հավը մենք պետք է դնենք պայլատի թեղի մեջ սկզբում և եպ ենք մոտահորապես հաշվերնելով, որ մեկ ու կես պայլատի թեղի։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք չոգտագործ ենք պայլատի թեղ, ապա հավը պարզապես կայրվի և գմնա հում։ Հավը ես դրեցի արդեն թորի մեջ և ծուցատում եմ, թե ինչի համար ենք մեկ շամպուրները բենականապար կարտովիլ ավելի շուտ է եպվելու, մոտարապես 30 ռոպեք ատկասնենք կարտովիլին, կրկին անգամ պարբերաբար շրջելով։ Պակում ենք կապարիչով և համպերատար եպվում ենք այս հիանալի ու տեստները։ Այդ ընթացքում սողը կկտրատենք կիսալուսնաձև, իսկ թարմ համեմը կկտրատենք մանր, որից հետո թե թեվակի կխարնենք իրար և առայժում կտեղափոխենք սար նարան։ Դե ինչ մոտարապես 30 ռոպը արդեն անցել է և Ես կարծում են, որ ժամանակն է հանելու կարտովիլ է, որովհետև մի փոքր առաջ ես ստուգեցի և այն գրետ է եպված էր, և ճի ժամանակն է հանելու, տեսեք թե ինչ հերաշկ է ստացվում, գեղեցիկ կարմերած, կողկերից և շատ կրկին անգամ կապարիչով թոնիրը և անսնում ենք առաջ։ Ըգտվելով առիթից մի անգամից հենց մատուցվող ապսեի մեջ տեղավոր ենք կարտովիլը, տեսեք թե ոնց է եպվել, պարզապես հրաշկ, 
շատ լավն է, շատ համեղ է, մի կիչ առեջ փորձեցի, ինչպես նշեցի։ Մյուս կտորները եվ ես լծնենք ապսե իմեջ, այսպես գեղեցիկ, իդեպ այս ճարպը, որը եվ ես խորովել է թոնոր իմեջ, ես մեր սիրով իմա վայելելու եմ, այն անչապ համեղ է։ Դե ինչ հարգելի ընկերներ, հերթը մեր այսօրվա ամենակարևոր ու տեստինն է, գրիլի մասին է խոսկը իմա շատ զգուշորեն 50 ռոպե անց մոտ առապես բացենք պայլատի թեղը և երկե պետք է շրջենք մյուս կողմի վրա դոշի հատվածով դեպի վեր Այսպես, հրաշալի է, հերացնենք պայլատի թեղը, վախ, 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 հլս տեղնայեք, նույնիսկ դեր եվս չկար մրեցրած, այն այնքան հախորժելի է, որ ուզում ես հենց այսպես պոգել և վայլել, երկ է, ես իմակ չապ եմ Մենք նկատում ենք, որ մոտարապես 58-58 տամբողջ 6 տեսեք ջերմաստիճան է, դա նշանակում է, որ եվս 20 ռոպ է ունենք եպելու և դա հիանալի է, ինչու, որովհետև իմա մենք հավը պետք է վերադարսնենք գրկին թոնիրը, սակայն արդեն առանց Հիանալի է թապանցիք հեղուկ է ծորում, դա նշանակում է, որ ամեն բան Հիանալի է։ Այսպիսով կարմրեցնում ենք եվս 20 ռոպ է, սակայն այստեղ խնդրում եմ լինել շատ ու շատիր, եթե մենք ուզում ենք ստանալ թոնիրը և շրջում, այդ դեպքում ենք ստանանք հիանալի արդսունք։ Դե ինչ ընկերներ, ես արդեն ոչ ինչ չուն եմ ավելացնելու, անչապ սողաց եմ, առագ այ այսպես տեղափոխենք գրիլը համապատասխան ապսեի մեջ, հերաշկենք մենք ստացել և այս ամենը սեպական ձերքերով տանը թոնրի մեջ, այս մնացել է ավելացնել վրայից արդեն կտրատված սոխը, թարմ համեմը, հայ այսպես հիանալի ձևով, ես կարծում են, որ շատեր է եկրանից պատրաստել հավի գրիլը այս հիանալի տարբերակով, կիսվել ձեր կարծիքներով, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին։ Մինչ նոր հետաքրքիր ու համեղ հանդիպում։